assalamu alaikum today we are going to discuss about the poem mother or mother of the groom by silver sani maine is poem ke bare mein kafi time se socha hua tha ki is pe video bana ke upload karungi because jab mujhe is poem ka data chahiye tha to mujhe mujhe easily nahi mila tha so maine socha aap sab ke saath bhi share karti hu is pe bana ke video to aaj main start karne lagi hu sabse pehle hum iski summary ko dekh lete hain ओके समरी है हमारे पास मदर ऑफ द ग्रूम इज अ पोएम अबाउट द फीलिंग्स थॉट्स एंड मेमोरीज दैट द ग्रूम्स मदर फील ऑन हर सन्स वेडिंग डे द मदर थिंक्स बैक टू द डेज वेन हर सन वॉज आर बेबी द पोएम इज़ रिटन बाय द एरिश पोइट सीमस हैनी जैसे कि मैंने बताया इसके जो पोइट हैं वो राइटर हैं वो हैं सीमस हैनी पोइट यूजिस थर्ड पर्सन टेक्निक टू डिस्क्राइब द थाट्स एंड द मदर इज गोइंग थ्रू द वॉइस इज टेकन ऑन बाई हैनी एज ही एक्सप्लेन्स द थाट एंड मेमरीज दैट द मदर हैज द पोएम इज एड्रेस्ड टू द रीडर द थाट एंड मेमरीज आर टेकन फ्राम द मदर द सिचुएशन दैट द दैट इज सेट इन दिस पोएम इज इन ए चर्च और वेयर एवर The groom has chosen to set the marriage. The poem is twelve lines long, and it has been separated into three equal stanzas of four lines each. As the poem progresses from first lines, each stanza is separated into different memories that the mother has of her sons during his early childhood. मतलब इस समरी में वो ये बता रहे हैं कि ये पोएम ना एक मदर की फीलिंग्स के बारे में है जो वो यूजली नॉर्मली फैमिलीज में जो होता है उसको उन्होंने एक तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है इस पोइट ने तो नेक्स्ट हम इनका इसका इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं सीमस हैनी वाज बोर्न ऑन अप्रैल थर्टीन नाइनटीन थर्टी नाइन इन नॉर्दर्न आयरलैंड ही अर्न अ टीचर्स सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एट सेंट जोसेफ कॉलेज and uh, in 1963 he took a position as a lecturer in english at that school seamus hany is uh, widely recognized as one of the major poet of the 20th century he won the nobel prize for literature in 1995 for work of lyrical beauty and ethical depth which exalt every day miracle and the living past hany taught at howard university in 1985 to 2006 he served as the oxford professor of poetry in 1989 to 1994 yahan pe seema saini ke bare mein thoda sa hame introduction diya hai inhone kahan se kya kiya inko ye nobel prize prize winner bhi the aur inhone पोइट्री पे भी बहुत ज़्यादा काम किया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर भी जॉब की थी इन्होंने नेक्स्ट हमारे पास लाइंस हैं व्हाट ही रिमेंबर्स इज हिज ग्लिस्टिंग बैक इन द बाथ हिज स्मॉल बूट्स इन द रिंग ऑफ बूट्स एट हर फीट्स तो फर्स्ट टेंजा में फर्स्ट लाइंस में हम देख लेते हैं इसकी क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन हमें बताई हुई है तो फर्स्ट स्टेंजा में है द परसोना डिस्क्राइब्स हाउ द मदर फ्लैश बैक्स द मोमेंट वेन हर सन वॉज स्टिल अ वेरी लिटल चाइल्ड शी रिमेंबर्स हाउ शी बाथ हर स्मॉल सन एंड द मेमरी रियली टच इज हर फीलिंग स्पेशली वेन शी रिकॉज इट ड्यूरिंग द वेडिंग डे शी वॉज वेरी हैप्पी एट द पास्ट बाथिंग हर सन शाइनिंग द इन द बाथ हाउ एवर दैट वॉज जस्ट ऑफ स्वीट मेमरी टू हर प्रेजेंटली शी वॉज वेरी सैड शी इज़ वेरी सैड ओके तो वो इसके बारे में बता रहे हैं कि वो सारा कुछ याद कर रही होती है बचपन में अपने बेटे को किस तरह नहला रही होती है बाद में या किस तरह उसके उस उसके साथ कितनी ज़्यादा बाउंडिंग होती है उसकी बॉन्डिंग होती है तो वो यही फील कर रही है लेकिन प्रेजेंटली वो सैड होती है कि अब वो तो किसी और औरत का हो जाएगा किसी और के पास चला जाएगा पता नहीं वो किस तरह की होगी मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा तो यही मेमोरीज यही फीलिंग्स उसके उसके माइंड में सर्कुलेट कर रही होती हैं गर्दिश कर रही होती हैं नेक्स्ट लाइंस में हम देख लेते हैं हैंड्स इन हर वेव लैप शी हेयर्स आर डॉटर्स वेलकम 
it has it's as if kicked when lifted and slipped her soapy holes in second stanza uh, the persona describes the mother's feeling when she realizes that her son has grown up and daughter in law is coming <coughs> The first two lines of the second stanza shows that uh, the son uh, grown up and about to get married. Another interpretation of the first two lines is now <coughs> the mother has lost her son to an other woman called as daughter-in-law. मतलब वो ये सोच रही होती है कि अब वो अपने बेटे को खो देगी कोई और औरत आ जाएगी जो उसके बेटे पे हुक्मरानी करेगी और उसका बेटा उससे दूर चला जाएगा तो इन लाइन इस टेंस में इनकी ये एक्सप्लेनेशन है जैसे कि यहाँ पे दिया वैशी हेयर्स आर डॉटर्स वेलकम जब मतलब वो सुन रही होती है कि और लड़की को वेलकम कहा जा रहा होता है और ये नेचुरल चीज़ भी है अब इस चीज़ से कोई इनकार भी नहीं कर सकता ये लाइफ साइकिल है चलने है ज़ाहिर है उसके बेटे ने बड़ा भी होना है उसने शादी भी करनी है उसने अपनी लाइफ भी इस्टेब्लिश करनी है नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेंजा में हमारे पास है वन सोप वुड एज ऑफ द वेडिंग रिंग दैट बेंड इट फॉर एवर नाउ इन हर क्लैपिंग हैंड तो थर्ड स्टेंजा में क्या है द परसोना डिस्क्रिप द परसोनाज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मदर प्रिडिक्शन ऑन हर सन्स मैरिज इन द फर्दर शी थिंक्स ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द कपल टू गेट डाइवर्स्ड वन डे बिकॉज वट द परसोना मीन्स फ्राम द लाइन्स वन सो वुड एज ऑफ द वेडिंग रिंग इज इट इज पॉसिबल दैट द ब्राइड विल सूनर और लेट लूज द वेडिंग रिंग एज वेल एज हर सन एज हर हजबेंड इट इज डिस्क्राइब एज एस easy as uh, when a soap can ease off a ring from one's finger matlab wo soch rahi hoti hai ki kahin aisa bhi ho sakta hai matlab is line se hum ye samajh sakte hain ki ke aisa ease off matlab wo ring utar jayegi uske hath se matlab wo soch rahi hoti hai ki kahin aisa bhi possible hai ki unki divorce ho jaye aur ye मेरा बेटे मेरे बेटे को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता बिकॉज वेडिंग रिंग तो एक साइन है एवर लास्टिंग रिलेशनशिप का तो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं तो वो बता रही है वो नेक्स्ट हम देख लेते हैं थीम्स हमारे पास कौन कौन से हैं थीम है हमारे पास फ्लैशबैक मेमोरीज लाइफ साइकिल कम्प्लेक्सिटी ऑफ मदर तो सीमा सैनीज पोइम मदर ऑफ द ग्रूम and robert hedgins poem uh, these writers sundays uh, are all about families and the type of the life that families has to live in that they created for themselves in these poems uh, the tone is exploited brilliantly to convey the familial theme of the poem and to give the theme more intensity नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास मोटिव है वैसे थीम और मोटिव में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बस थोड़ा सा होता है वो यहाँ हम देख लेते हैं मदर ऑफ द ग्रूम इज़ अ पोइम अबाउट द फीलिंग्स थॉट्स एंड मेमोरीज दैट द ग्रूम्स मदर फील्स ऑन हर सन्स वेडिंग डे द मदर थिंक्स बैक टू द डेज वेन हर सन वॉज अ बेबी वही जो सारा हमने एक्सप्लेन किया है कि वो सोच रही होती है जब उसका बेटा बेबी था एक छोटा बच्चा था तो उसके कितने क्लोज था अब एक और औरत आएगी तो उसके दिल में डर बैठ जाता है कि वो औरत इसको अब इसके बेटे को इससे दूर कर देगी तो ये डर और खौफ होता है उसके दिल में जिसकी वजह से वो हैप्पी तो होती है अब कि बेटा उसका नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहा है लेकिन साथ में सैडनेस भी होती है नेक्स्ट देख लेते हैं मेटाफर है हमारे पास दिस एड्स द थीम दैट To even in a joyous and happy time, sadness can be found. मतलब लाजमी नहीं होता कि अब हम हैप्पी हैं तो पूरी तरह से हैप्पी हैं इसमें सैडनेस भी हम हमें मिलती है कहीं ना कहीं जैसे कि अब मदर को हम देख लें वैसे तो देखा जाए खुशी का एक मौका है वो उसके बेटे की शादी हो रही है लेकिन सैडनेस उसके दिल ही दिल में वो सैड भी हो रही होती है कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास है सिम्बल्स 
अच्छा सिंबलिज्म क्या है सिंबलिज्म इज़ यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाई गिविंग दैम सिम्बॉलिक मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्राम देयर लिटरल सेंस इसमें अब सिंबल है स्मॉल बोर्ड्स का जैसे कि वो स्मॉल बोर्ड्स को सोच रही होती है इसके बारे में मैं मज़ीद आपको बताती हूँ इन दिस पोइम द स्मॉल बोर्ड्स आर द सिंबल्स ऑफ द सन्स पास्ट और चाइल्ड हुड इन चाइल्ड हुड द सन वॉज क्लोज टू हर मदर मतलब क्लोजनेस के का एक एज ए क्लोजनेस उसको स्मॉल बोर्ड्स को सिंबल यूज किया गया है सिंबल और वीव लैप उसकी गोद के बारे में बताया गया है वीव लैप इज़ द सिंबल ऑफ मदर्स इम्पिटी फीलिंग्स एंड इमोशन एट हर सन्स मैरिज मतलब उसकी जो फीलिंग्स होती हैं जो शो कर रही होती है शो नहीं दिल में सोच रही होती है अब वैसे तो हैप्पी होती है लेकिन दिल में वो सोच रही होती है उसके बारे में कि बस मेरा बेटा गया मेरे हाथ से नेक्स्ट है हमारे पास सोफी होल्ड्स सोफी होल्ड इज़ द सिंबल ऑफ सेपरेशन बिटवीन मदर एंड हर सन बिकॉज ऑफ हर सन्स मैरिज अब जाहिर है सोफी होल्ड्स मतलब साबुन की साबुन जब हम यूज़ करते हैं हाथ से सारा कुछ फिसल रहा होता है साबुन वाले हाथों से इसी तरह वो उसको भी फील हो रहा होता है बस उसका बेटा उसके हाथ से जा रहा है नेक्स्ट है हमारे पास ग्लिसनिंग बैक इस यूज एज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी ऑफ हर सन मतलब ग्लिसनिंग बैक उसको एज अ ब्यूटी एज ब्यूटी के तौर पे उसको एज अ सिंबल यूज किया गया है नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास डिक्शन पॉइंट ने यहाँ पे किस तरह की यूज़ की है डिक्शन क्या है इस पोइम की हैनी चूजन अ थीम दैट इज़ वेरी टचिंग फॉर अ मदर एंड आ मोमेंट विच इज़ वेरी सिम्बॉलिक इन अ पर्सन लाइफ ही हैज़ ब्रॉट आउट द मिक्सड इमोशंस दैट अ मदर विल फील ऑन द डे दैट हर सन गेट मैरिड टू एन अदर वुमेन recalling the memories from the past is also very important in this poem because it enhances sadness and the things that have connected them in such a, in such and close way these feelings are described by the best possible selection of word which makes the poem so outstanding matlab poet ne isko bahut acche se describe kiya hai bahut acche se bataya hai ek mother ki feelings ko और मदर और सन के रिलेशनशिप को और एक सन के और उसकी वाइफ के मीन्स डॉटर इन लॉ के एक मदर के डॉटर इन लॉ के रिलेशन को उसने डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से वर्ड्स यूज़ किए हैं तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आयरनी किस तरह से यूज़ की गई है इसमें इट इज़ आयरनिकल आयरनिक हाउ सो गुड इज ऑफ द वेडिंग रिंग मतलब इसको आयरनिकली यूज़ किया गया है कि सोप किस तरह से वेडिंग रिंग को मतलब उतार देगा मतलब हाथ फिसलन होगी वो इसको मीनिंग अगर इसका वर्डली मीनिंग देखा जाए तो यही बनता है कि सोप के साथ उसकी रिंग उतर जाएगी फिसल जाएगी हाथ से नेक्स्ट हम देख लेते हैं थीम सॉरी टोन द टोन द टोन इन मदर ऑफ द ग्रूम इज़ वेरी मिक्सड देयर इज़ हैप्पीनेस इन हर मेमरीज and when she connect with her child yet there is also sadness and fear of losing her child to an other woman these memories may be found but during this part of her life <coughs> they seems to haunt her as a mother she feels that the moment where she could connect with her son are gone so the poem is sad and happy at the time मतलब वो बता रहे होते हैं कि ये पोइम सैड भी है और हैप्पी भी है तो एक तरफ वो बता रहे हैं वो नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहा है एक न्यू लाइफ में एंटर होने जा रहा है इस्टेब्लिश होने जा रहा है तो दूसरी तरफ उसकी मदर अपनी फ्लैश बैक मेमरीज़ को याद करके बहुत खुश भी हो रही होती है और साथ ही वो टेंस भी होती है इस वजह से कि अब बस उसके बेटे की लाइफ में एक और औरत आ जाएगी और वो उसका बेटा उसके पास से चला जाएगा तो ये थी पोइम एंड आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी आपको अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे और इन मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट्स का एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़